，真唔知噶嘛，抓地啊！打扮成这样，跟谁相亲呢？哎，你们现在人民警察啊，就是时尚，上个班还背个名牌包。朋友送的。犯罪分子交代的时候，都是这么说的。你怎么知道？我送的。别拿警察开玩笑了。好了。我没什么要说的了。嗯，那我们保持联络，我先走了。熊佳姐说要跟我的父亲见面，你没告诉他他不配啊，是他背后的老板。他终于上钩了，看了合同，他有什么反应？这个颜色挺适合你的。喂，魏警官，不应该呀、啊。警察连自己的包都看不住，你让我们人民群众怎么信任你啊？可以给你，不过你得求我。怎么不说话啦？那等你想好再打过来吧，拜拜。您这样说很不真诚啊！好了，放过你吧。这样，给你一个单独跟我接触的好机会，啊！今天晚饭时间，琅琊会所。小朋友，捡到的东西要还给警察叔叔。包里是什么？物证。少骗人！受害人还等着呢，救人一命嘛。你和学员到底要干嘛？吃喝玩乐，酒肉朋友。说实话。来劲是不是？警察叔叔，你吓我。我们没干违法的事。没干昧着良心的事，这我信。那包给我。你不说实话，我就不给你。我说的是实话啊。好，你再好好想想，我随叫随到。买甜品，看看合不合你口味。你这里啊，太没有生活气息了，我决定帮你好好的改一改。等一下，等你吃完东西呢，我得给你好好开个小会。从今天开始，你所有的生活由我来全权托管。你呢，现在好好整理一下思路，我先去给你换床单。等等。嗯。拿上你的东西，走人
。怎么啦？听你说话我很烦。虽然你不可以再这样意志消沉下去了，你必须要积极面对你的生活。你的周围还有很多朋友在关心着你，就比如说我，我可以为你洗衣、做饭、打扫房间。在你需要我的时候，我随时就出现；在你不需要我的时候，我立刻就可以消失。唐琪琪，你能不能把时间都放在自己的身上？别以为你帮我洗洗衣服、料理家务，就可以解决什么问题。我徐然就算再落魄，也用不着别人来拯救我。尤其是你，明白吗？明白。明白就走了。你到底对我是什么感觉啊？没感觉。那到底怎样你才可以接受我呢？怎样都接受不了。我的心里早就有别人了。不就是个包吗？不至于。跟你谈个交易。警察叔叔跟我有什么好谈交易的呀？我的秘密。每一段，跟你换一份文件。看来你的秘密挺多的嘛，没兴趣啊。开始吧。我高中的时候，学校对面突然开了一间理发店，老板是个年轻女人，没人知道她从哪里来，只知道是南方。很多男人去那里剪头发，而我是年纪最小的一个，我喜欢挑人最多的时候去。而且主动排在最后一位，因为那样就可以在他店里多待一会儿，就能多看他几眼。有一天等的时间太长了，我睡着了。醒来的时候发现店里面的客人全走光了，他坐在我对面，看着我，然后突然哭了。我问他怎么了，他没回答。接着就把我拉上凳子，开始帮我剪头发。我们谁都没说话，他默默的帮我剪了很久。剪完，他突然抱着我，跟我说：“我是他店里的最后一个客人。”他明天就要离开了，我就静静的在那陪着他，直到天黑。他赶我回家，那天晚上我做梦了，我梦见我娶了她。隔天一早，我赶着去他店里，想再见他最后一面。然后就没再说下去了。接着，他在我的生活里就完全蒸发了。你是个理想主义者，行动的理想主义者
。那那两个女孩长什么样啊？清瘦，跟你差不多高。所以你现在应该给我两份文件。你说的不是我感兴趣的，而且我又没说要跟你交易。你一定有兴趣，不然你不会听完。我从来没跟人家说过这些秘密，因为都是人家追我。被追求者有权利保留秘密。我很荣幸成为你第一个听众。不过我还是比较感兴趣你和许然的秘密。我们没有秘密，警察叔叔，坦白从宽，抗拒从严。比我还像警察。我做事是有原则的，再一再二不再三，一定错过两次机会。再见。好，我说，你得发誓不说出去。你到底说不说啊？发誓啊！哎，我发誓。徐然要买一栋别墅，给一个女人。肖警察，抓人你是行家，骗人不是。哇，发财了！买这么多东西啊！当我没说。这些东西全归你了。没事儿吧？对我这么好，快点拿走！哎，少年，如果你喜欢上一个人，可是你喜欢的这个人心里面想的全部都是别人，这是不是就代表着你完全没戏啊？哎，问你话呢？不一定。怎么说？我觉得，如果是我喜欢的一个人的话，他心里有别人，那我会满怀希望的等待他。为什么？我觉得谈恋爱就像买东西一样，他喜欢的人呢是一号，我就是二号。哎，如果那个人不幸身亡的话，万一或者他爱上了别人，那我就有机会了。我妈从小就教育我，做所有的事情要有信心，但还是要做好失败的准备。你真是异想天开、啊，跟他说你的初恋有什么用啊？你以为他只有十七岁啊？我没招了吗？你是中招了吗？你要承认啊，现在你跟叶柔有点暧昧。是，不过也就到这了。大我三岁，我妈知道会杀了我，杀了你也动心了。这话你得对自己说，什么意思啊？别老拿过去当借口。汤七七不错，你不觉得他就像一个小朋友吗？他永远都进不了我的世界，他不懂我说什么，他更不懂我在做什么。他以为帮我洗洗衣服、做做饭，就可以帮他的男人渡过难关了。他太幼稚，太单纯，不适合我。徐然。找借口不是你的风格哦。那你说，我为什么喜欢他？那我为什么要喜欢叶柔？有有有，你看看你
，现在说话的样子跟叶柔一模一样。我哪有？喂，安少，我跟老板汇报了下你们情况，他非常有兴趣，想跟你和你父亲见个面。你可以放心，房子呢只是个开始，所以明天一早，如果你们有空的话，就先把合同给签订一下。熊小姐，你突然要把见面的时间提前，我得先跟我父亲说一声，我怕他没空啊。是我不好提前了见面的时间，但我想安少你这么喜欢这套房子，应该不会拒绝我们的。希望你明天能跟父亲一起来，因为老板呢想按照你父亲的要求把房子改造一下，做一个小礼物送给你们。好吧，你都这么说了，那我们就约明天吧。你看看你，连熊家杰都搞不定。叶柔还有什么难的？现在是下午时间五点十五分，到明天早上六点还有十三个小时。明天早上之前我搞不定，你给我想办法。关我什么事啊？你买单。帮我查一个电话号码的位置，幺五二五二四九九幺六八。嗯，好，谢谢。两位慢走，合作愉快。再见，再见。上车吧。秘密是什么？你上车，我再告诉你。看现在是他追你，过不了几年就你追他了，接吧。你给我闭嘴，我再给你一百。啊有必要吗，王师宗？有必要吗，守株待兔？有这个必要。干警察的除了有勇气，还得有耐心。哦。我想我们有必要好好的谈一谈。可以，我一个人住，记。跟了我半宿，不会还要给我讲故事吧，警察叔叔？答对了，那我去睡了。你还欠我两份文件，什么时候？今天拿不到包，我不走。那我可以报警。好吧，好吧，听你的故事。这算交易吧？那得要看你故事的内容。这不公平。你
唯一的选择。这件事一直影响我，但我从来没跟别人说过。初中的时候，我哥还在，他大我六岁，高中毕业没考上大学，去订我大伯的班，去糖厂当工人。我哥很内向。一跟女工说话就会脸红，大家都把她当孩子。有一天下班，我哥没回家，他去厂家数烟，敲开给女人家的门。女人问他要什么，我哥支吾了半天，然后跟他说：“我想跟你睡觉。”笑了笑，让我哥进去了。他四十几岁，离过几次婚，是厂里出了名的破鞋。男人为了在太太面前证明自己的忠贞，经过那女人面前，都会挖苦几句。我哥的事情很快就在厂里传开了，我妈知道了，就召集所有的亲戚。要去女人家把我哥领回来，谁知道那女人主动敲开我家的门，手里拿着个板凳，一屁股坐在我家门口。她跟我妈说，她自己知道我妈嫌她脏，她就不进去了。但有些话。一定要跟我妈单独谈一谈说不定我也会去找你妈。怎么了？安少今天脸色很难看吗？我父亲昨天半夜赶去了澳洲。他要我告诉你，他很抱歉，身不由己，所以没事，我们可以再安排个时间见面。
，因为我的老板父亲很感谢熊小姐跟你们老板的好意，他特意交代，要我今天带你去参观我们家。到了，岸上，你受的训练看起来很专业嘛。父亲是个传统的人，他觉得家人的安全比什么都重要。我们从小就被保护惯了，时间长了耳濡目染，这也是没办法的事情。你工厂在这么偏远的地方，不会是干什么见不得的事吧？熊小姐，放心，我们只是生意人。我知道。是迷路了吧？我们刚才好像经过这里。第一次来都会这样。我们为了工厂的安全设计了很多相似的地方，还请你多包涵。这是工厂的路线图。等一下，租车公司会把你送到会所，在路上你有两个选择：熟悉工厂的状况，要么睡一会。听起来怎么没得选呢、啊？我给你个忠告，熊佳杰很狡猾，你一定要把工厂的状况了解的比叶柔家还清楚，他才不会起疑心钻石，这么大费周章，不会只是为了做玻璃？走私钻石可是非法的生意，安少，你家不都做正经生意的吗？这不是血钻，难道不算正经生意？他们从哪里来的？商业机密。我们公司有一些矿物的生意，大家可以合作一下。矿物我们不需要合作，这点小生意我们还能自己照顾。安少，你一再拒绝我。可能是因为你还不知道我背后的公司，熊小姐误会了，是这门生意太小，不适合合作。希望你这次说的是真话。这批货一般，三克拉一下，色彩不是很好。
看起来安生很专业吗？家里的生意迟早要交给我打理，但怎么说我也是个少爷，谈不上专业。好吧，差不多走了。吃得了钻石的礼物，小礼物。大方的男人总是能讨人女人喜欢，重点是你喜欢。在全世界各国的大企业都知道幺幺幺公司了，至少有百分之五十的公司有意向要跟幺幺幺集团合作。我想这件事情弄得有点大。我倒觉得还不够大。我想关注钻石矿。什么？买钻石矿？这可不是一笔小数字。我们核算一下投入产出比，而且非洲现在一些好的老矿。都被当地的土著还有白人的利益集团控制着，咱们没有军队，弄不过他们。我的意思是，关注新矿，花大价钱买新矿风险太高了。一旦什么都挖不出来的话，咱们可就血本。这个你不用担心。现在的问题是有没有新矿？矿倒是有，但是……好了，听我的，买吧。可是你要明白，这是我们全部的家当。这么大的赌注，一旦输了的话，咱们可就血本无归了。我听说河谷不错，你可以去关注一下。好，我觉得这是一个妥当的办法。我这就去买河谷矿业公司的股票。你这个简历跟你的名字一样，太简单。而且大部分工作时间都很短。经理，我以前在微公司干过，我是徐岩的秘书。啊，这个我也看了，而且微公司的情况我也略有耳闻。经理，你听我解释。你的过去我不关心，我想我这里不是你应聘的第一家公司吧？给你个忠告，换一个行业，从头做起。在这个行业里，不会有人录用你，原因你应该明白。微公司那么大都容不下你，我们这个小地方恐怕……祝你成功。钻石超过两克拉，而且从色泽、纯度、切工、重量四个方面看，都属于上品。谢谢。报告我已经收到了，钻石是真的，知道。是。哎，我又来了。
你跟我还是同命相连啊？我跟你可不一样，我是蓄势待发，就当给自己放个假好了。有人说过，得意的时候呢要享受成功，失意的时候就要享受人生。我现在啊，就是享受生活的时候。你没事儿吧？你没事儿吧？我挺好的，而且我现在已经找到人生方向了。方向？你连东南西北都分不清楚，你还找到方向、啊？真的，我打算要开一家梦工厂。那个，迪士尼不早开了吗？不是那个，我要开的是拍客网站，我要记录下这个城市里所有善良、幸福和快乐瞬间。啊，对了，我还看了一部电影，叫做《天使爱美丽》。看完之后，我就忽然开窍了。我发觉我这个人没有什么优点。但是唯一的优点就是可以给人带去快乐，至少有那么一瞬间是开心的，所以我觉得我可以开一家这样的分享愿望和分享快乐的网站，然后把这些都发到我的微博上，贴上我的网站链接，这样子的话，一传十，十传百，转发的人多了，就可以有更多的人分享到我的快乐。七七，梦想要脚踏实地。你记得我们那个大学同学张怡，你记得吧？就那个嫁到阿拉伯去的人啊！对对对对对，上个礼拜他给我打一电话，说他现在就住在迪拜的帆船酒店，人老公啊现在是阿拉伯石油公司的董事，钱多到重孙子都花不完。你说他当时找那个阿拉伯留学生的时候，我们还嘲笑人家，现在呢，自己开车加不起油了，就开始羡慕人家。可是这个你别不虚心，我楼上那个杨阿姨，那女儿杨洋，你记得吧？你说她个子也没你高，长得也没你漂亮，但人家目标特明确，不挑长相，只挑条件，一心要嫁给外交官。后来还专门去上了那个外国语学院。上个月我妈给我说，她终于实现了目标。你说，跟他们的目标相比，你你你那个什么厂，梦工厂，对，是不是特别不现实啊？你哪是在帮别人完成梦想，你是你自己在做梦。你说你也老大不小的人了，不要玩这种中学生的游戏，行吗？我觉得我能干成这事儿。你除了你当拍客的时候有一 DV， 你还有什么呀？你一没有资金，二没有客户，三没有场地。你说你不是做梦是什么？嗯、今天什么日子啊？说了安少这么大的。想请你喝杯酒，这么客气啊？我看今天不只是仅仅喝杯酒这么简单吧？我想和安少合作。我们家一不缺人，二不缺钱，三不缺门路，凭什么跟你们合作啊？哎，给你的玻璃珠子，我们家多的是，你们有什么啊？看来安少对我们的公司缺乏了解。是啊。从你们卖套房子磨磨唧唧的镜头，我可见一斑。我想安少一定听说过合纵联盟。你别意外，要不是监视安少你家里的实力之后，我是不会轻易说出我背后这个集团。集团情况我就不多介绍了，我们直接谈合作吧。我觉得没必要，我们不过是想买套房子，其他我们什么都不缺。只要幺幺幺集团和我们合作。一定能够吸引更加多投资人加入，到时我们的实力一定比今天更加强大。我凭什么相信你啊？你们公司在哪？无处不在。无处不在，往往就是不存在。空气你也不曾见过，但它确实存在。说得好，但你不能说服我。这样，我安排你见一个人，到时你就相信我。知道吗？最近有一扇门在我面前慢慢的打开，并且有一道光从这个门里面嗖的一下就射了进来。我听你这么一说，我有点事了我。听不懂了吧？那就对了，证明你根本就还不到那个境界。每个人的心里呢，都有一扇门
，有的是紧闭着的，有的是虚掩的，有的呢就是敞开的。哎，我知道，这是三扇门。你能让我把话给说完整吗？这两天没搭理你，所以就学会打岔了。哦，你说你说。我心中的那扇门呢，以前是紧闭的，尘封已久的，而且还是钢筋混凝土浇灌的。我原本以为我永远也打不开那扇门了，可是就在这几天，我忽然发现，能打开这扇门的钥匙就在我身边。这把钥匙忽然之间就一下子把我那扇门给打开了。所以从今天起，我要走一条新的路，跟昨天的自己说拜拜。好，我要穿上新鞋，开始我人生的新起点。太好了，我人生的新起点呢，需要你的帮助。太没问题了，那你就拿来吧。我整个人都在这儿了。我要的不是人，是卡。我下个月发工资的时候就还给你。这也就交给你收拾，谢谢。哎，喂，喂，你好，小姐，看鞋是吗？你脚型真漂亮，我给你介绍款我们家新款的凉鞋，怎么样？嗯，好。这款鞋呢，是我们二零一一年春夏新款，而且是由我们意大利设计师用小牛皮纯手工制作的。它三十毫米的一个酒杯跟呢，穿着特别舒适，而且价格也很合适，九千八。呃，您穿多大码？要不要我给您找一双，试试看？三七。呃，好的，您这边稍坐一下，我去给您拿一双试试看。就是那天被徐安拉走那个女孩吧？你叫……呃，汤七七。对，徐安常在我面前提起你。哪些？呃，随便看一下。这里挺不错的，徐安可真大方，总舍得为女朋友买这么贵的鞋。我不是徐然的女朋友。不好意思，但是我看得出来，徐然很喜欢你。真的吗？他看你。和看别人不一样。嗯，不过他这人是挺好的，就是有点大男人主义。而且我觉得你们之间距离蛮大的，他不适合你。谁说的？他才不是那种嫌贫爱富的人。啊，就像你那天看到的那个微笑警官啊，他们俩是在一起很多年的好兄弟，我可从来都没有见到过徐然嫌弃过他。是吗？而且您鞋找好了，你这边试一下好吗？好，谢谢。那我先去试鞋。我刚收到一个可靠消息，原来安少根本就是一个警官，他是徐安的朋友关系，放着别动，总有解套的时候。怎
啊。好，一会儿见。根据刚才的情况，熊家姐的老板应该是到了，但我实在是想不出我们到底哪里出了纰漏。他为什么要在见面之前突然反悔？现在这些都不重要了。那现在怎么办？趁我还拿得出一块钱，不如我们赌一把。你怎么在这儿？这是那天在朗雅会所碰到那个姓熊的女人让我转交给你的，是真的假的呀？你说呢？这女人跟你是什么关系啊？出手那么大方。如果这颗钻石是真的话，那你岂不是就很有钱了？有钱人送东西不能浪费。要花掉它，走。那颗钻石，你就这么当啦？死当啊？怎么了？你看刚才那位老师傅都已经说了，这颗石头。
应该是早安。谢谢，你这一晚干什么去了？哎，好困哦！哎，上班的时候小心点。哎，哎，谢谢。请问张哪位？哎，不好意思，保安，保安。先生，对不起，这不着急。先生，先生，先生，先生，先生。先生，对不起，您找。他是我朋友，让他进来吧。你被打劫了，我是解套了，所以，所以我想跟你打工。为什么呀？我缺钱。这可不是虚人的台词。我要一个亿。这次台词对了，但我没有那么多钱。你有，就在青阳的案子里，只要你拿下了青阳的案子，就能赚这么多钱。这个月的工资，我的员工首先要有一双鞋你没买不动产，一直住酒店。其实我也是，住在商务公寓。你不买不动产，我不知道是为了什么。可是我是因为，随时打算跟着你走，你走到哪儿，我就跟到哪儿。那你现在可以买了。我，我已经把这个房间定下来了，我想要体验一下你的生活。看看，你到底在想些什么？我建议你先搞世上最好的酒精来。能帮我一个忙吗？你说，在这儿的天台上住着一只猫，它就在这里出生的。我想拜托你每天去喂一下。用具都在天台上，没问题。只可惜，猫是我最讨厌的动物。不过你放心，只要我江东在这里的一天，我一定会照顾他。就算我哪一天离开了，我也会托人照顾他的。把前面两个箱子放到屋里，然后后面的箱子都放这里。还有两个吧，拿一下，也放这儿吧。喂，您还算满意吧？满意，辛苦了，叶总。嗯，我住在这儿。算不算金屋藏娇啊？算。好啊，那以后入户调查就方便多了。警察叔叔，你这算是以公谋私吧？嗯，算吧。
你加入青阳这么长时间了，为什么迟迟没有推进？究竟什么原因呢？你现在效率是越来越低了，你应该带着你的团队好好的检讨一下。爸，徐仁主动要求加入我们的公司，而且他要求负责青阳。停停说起徐仁，我正想问你呢，徐仁加入我们公司，你为什么不告诉我？我觉得他很有能力。他有能力，你了解徐然多少？啊！我告诉你，路飞，徐然不是你能控制得了的。你要时时刻刻给我记住，一个公司只有一个人说了算，而咱们的公司里，这个人必须姓冯。我知道了。看什么看？还不快工作？江总，我们的方案你还是不满意？我不明白你想要什么样的方案？好方案这个目标太虚，我需要具体的方向。我知道这些是应该我们提供，但是，好的，江总，我让我们的团队再想办法，电话联系。我知道你现在压力很大，不过有压力不要一个人承担。我现在为你打工，有责任帮你承担压力。至少不会比现在更糟糕。你觉得冯路飞怎么样？您指哪方面？我想我女儿的婚事，恐怕还用不着我操心吧。需要魔力。嗯，说得好。我已经跟我所有的关系都打好招呼了，让他们。都不要跟冯路飞合作，因为他从来不替家族的利益考虑。我要给他一点小小的教训，这是成长所必须的，而且还必须惨痛。因为伤口是可以平复的，但是伤疤呢，就会常常提醒他不要忘记。可是您这么做，无形中是增加了我工作的难度。最近听说他心情不太好，我希望你有时间去安慰他一下，毕竟她是我的女儿。我明白。啊，还有，我有个想法，想跟你合作。你说。我想成立一个基金会。青阳的案子，你有什么新的想法？我今天不是来跟你聊青阳的事儿。那你约我出来聊什么？受人之托，来安慰你。我爸，我们俩永远是上下级的表达，示爱、安慰，都是一样的。我只不过是他养大的 CEO， 不是女儿。所以说，你拒绝他的安慰？我拒绝他的，但是接受你的安慰。
，咱们还是聊聊青阳的事儿吧。这是最好的安慰了。喂，江总。喂，江总你好。我们还是决定对于青阳下一季的推广计划进行比稿。啊，请你不要误会，我们不是针对贵公司。我们只是希望把事情做得更好，有压力才会有动力嘛。OK， 明天见，拜拜。再见。我觉得这是件好事。现在我们只有一条路可以走，就是夺回青阳的案子。你怎么想的？还没有想呢，明天就要比稿了，我们连最终的方案都没有。明天就会有的。